இந்தியாவில் வியாபாரம் செய்து பிழைப்பதற்காக கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் மூலம் வந்த வெள்ளையர்கள் பின்னாளில் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியால் இந்தியாவையே தங்கள் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தனர் இந்தியர்களின் விடுதலை வேட்கை கொண்ட போராட்டங்களை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் வெளியேறிய வெள்ளையர்கள் அதிலும் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியால் இந்தியாவை பிளவுபடுத்திவிட்டு சென்றார்கள் இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் என்ற நாடு உருவானது இது பிரிவினை எண்ணம் கொண்ட சில சுயநலவாதிகளுக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இன்றுவரை கொண்டாட்டமாக உள்ளது பாகிஸ்தானை அவர்கள் ஒரு களமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இதற்கு பாகிஸ்தானும் துணை போகிறது என்பதே இந்தியாவின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது எல்லைக்கு அப்பாலிருந்து இந்தியா மீது ஏவப்படும் தீவிரவாத செயல்கள் தாக்குதல்கள் பிரிவினைவாத நடவடிக்கைகள் என பல்வேறு செயல்களுக்கு இந்தியா பலமுறை பதிலடி கொடுத்து உள்ளது ஆக டேங்கா டேங்கா கிழக்கு பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியின் போது இந்தியா எடுத்த நடவடிக்கையால் பங்களாதேஷ் என்ற நாடு உருவானது கார்கில் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ஆதரவுடன் நடைபெற்ற ஊடுருவலை இந்திய ராணுவம் ஒடுக்கி தீவிரவாதிகளை விரட்டியடித்தது எல்லையப்பால் கட்டமைக்கப்பட்ட தீவிரவாத முகாம்களை துல்லிய தாக்குதல் மூலம் அளித்தது இந்தியாவில் நடைபெற்ற தீவிரவாத செயல்களை தூண்டியவர்கள் இருக்குமிடம் தெரியாமல் ஆக்கியது என பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் பாகிஸ்தானின் மறைமுக செயல்பாடுகளை இந்தியா முற்றிலுமாக ஒடுக்கி வைத்து கட்டுப்படுத்தியுள்ளது அதே நேரத்தில் உள்நாட்டு கழகம் ஆட்சி கவிழ்ப்பு ராணுவ கிளர்ச்சி போன்ற பிரச்சனைகளால் தவிக்கும் பாகிஸ்தானின் மக்கள் விலைவாசி ஏற்றம் பஞ்சம் பட்டினி போன்றவற்றால் செல்லும் துயரத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் எனினும் இந்தியாவை மீண்டும் மீண்டும் சீண்டி மூக்குடைப்படுவதை பாகிஸ்தான் நிறுத்திக் கொள்வதாக இல்லை ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் காஷ்மீர் விவகாரத்தை எழுப்பி சரியாக வாங்கி கட்டி கொண்டது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை கவுன்சிலின் வழக்கமான ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கூட்டம் நடந்தது இதில் பாகிஸ்தான் காஷ்மீர் விவகாரத்தை எழுப்பியதற்கு இந்தியாவின் நிரந்தர தூதர் அனுப்பமா சிங் பதிலளிக்கும் உரிமையை பயன்படுத்த பாகிஸ்தானுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்தார் that is an internal affair of india and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future secondly with regard to the extensive references to india made by pakistan we note that it is deeply unfortunate for the council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against india we are constrained to respond but as we don't wish to similarly waste the council's time we will make only three points one the entire union territories of jammu and kashmir and ladakh are an integral and inalienable part of india and the constitutional measures taken by the government of india to ensure socio economic development and good governance in the union territory of jammu and kashmir are matters internal to india pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to india two a country that has institutionalized the systemic persecution of its own minorities and has a truly abysmal human rights record commenting on india which is demonstrably making great strides in achieving economic progress and social justice is not merely ironical but perverse a glaring example was large scale brutality perpetrated against minority christian community in jarawala in pakistan in august 2023 when 19 churches were gutted and 89 christian houses burned down 3 a country that hosts and even celebrates unc sanctioned terrorists commenting on india whose pluralistic ethos and democratic credentials are exemplars for the world is a contrast for everyone to see mr president i'll conclude by only emphasizing that we cannot pay any further attention to a country that speaks while being soaked in red the red of the bloodshed from the terrorism it sponsors around the world 
the red of its debt riddled national balance sheets and the red of the shame its own people feel for their government having failed to serve their actual interests india vai patri pakistan in pechai poruthu varai inda sabayanadu meendum oru murai thavaraga payanpaduthapattullathu ena avar kurippittullar இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது என்றும் மனித உரிமை வரலாற்றில் பாகிஸ்தான் மோசமான சாதனைகளை படைத்துள்ளது என்றும் அவர் சாடியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஜரன்வாலா நகரில் பத்தொன்பது தேவாலயங்கள் இடிக்கப்பட்டன எண்பத்தி ஒன்பது கிறிஸ்தவர்களின் வீடுகளுக்கு தீ வைக்கப்பட்டது சொந்த நாட்டு சிறுபான்மையின மக்களை துன்புறுத்துவதை சட்டப்பூர்வமாக்கியதுடன் மோசமான சாதனையை படைத்த நாடு பாகிஸ்தான் என்றும் சாடியுள்ளார் பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நீதியை அடைவதில் பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்து வரும் இந்தியாவை பற்றி பாகிஸ்தான் கருத்து தெரிவிப்பது வெறும் கேலி கூத்தானது மட்டுமல்ல விபரீதமானது என்றும் அனுபமா சிங் எச்சரித்துள்ளார் இப்படி எத்தனை முறை இந்தியாவை சீண்டி எத்தனை முறை அடி வாங்கினாலும் பாகிஸ்தான் நிலையில் மட்டும் ஏன் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை என்ற கேள்வியைதான் சர்வதேச நடுநிலையாளர்கள் எழுப்புகின்றனர் மோடியின் தலைமையிலான இந்தியாவை தொட்டு பார்த்தால் சுட்டுவிடும் சீண்டி பார்த்தால் அழித்துவிடும் என பாகிஸ்தானை எச்சரித்து வருகிறது வளர்ந்த நாடுகள் வெளியுறவு கொள்கைகளால் கடந்த பத்து வருடங்களாக இந்தியா தன்னுடைய சகோதரத்துவத்தை உலகம் முழுவதும் வலுவான நிலையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்தியாவுக்கு எதிராக சர்வதேச அளவில் யாரும் கருத்துக்களை முன்வைக்க தயங்குகின்றனர் நாலாபுரமும் பாகிஸ்தான் யார் காலை பிடிப்பதென்றே தெரியாமல் விழிப்புதிங்கி உள்ளது ஹமாரி हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे मुंह तोड़ जवाब देंगे